ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ തന്നെ ഇതാ ഈ ഉളുപ്പൊടി ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ എൻ്റെ പുറകിൽ സൈഡിലൊക്കെ ആണ് നല്ല അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതീ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി കിടക്കാം കേട്ടോ ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാവേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നല്ല മുട്ടക്കുന്നുകളും അതുപോലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തുരങ്കമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ റോഡ് മോശമാണ് എത്രത്തോളം ദൂരം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ദൂരം നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ ആ വഴിക്കൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോയി ആ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാവേ ഇത് നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണേ വാഗമൺ തൊടുപുഴ റോഡാണ് നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് കേട്ടോ ഇത് ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷനാണേ ഉളുപ്പൂണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ഈപ്പൊക്കെ വരുന്ന വരവും ഉണ്ടോ നമുക്കിന്ന് ഉളുപ്പൂണി വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല ഓഫ് റോഡാണേ റോഡ് കണ്ടോ ഈ പെരുവത്തിലുള്ള റോഡാണ് മുന്നോട്ട് ഇതിൽ മോശമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സീനറി ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ തേയിലയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഭംഗി എന്തൊക്കെയാണ് കാണേ അതുപോലെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കോട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പണി തീർന്നു തീരാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോണ വഴി ഇത് കണ്ടു ഭയങ്കര മോശം വഴി കേട്ടോ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും പോയി നോക്കാം പോകുന്നിടം വരെ പോവാം ഇത് നമ്മൾ ഉളുപ്പൂണിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വഴിയാണേ പക്ഷെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ല തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടോ അത്ര വരി വരിയായിട്ട് അത് ചെയ്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വഴിയാണ് ഇവിടെ ചില ഭാഗത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അറിയാം കുറേ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര മോശം വഴിയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ആ തേയില ചെടികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മലനിരകൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതോ ആ മലയുടെ മുകളിൽ വലിയ രണ്ട് റിസോർട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാവേ ആ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ മുട്ടക്കുന്നല്ല ഇവിടെ എല്ലാം മലനിരകളായിട്ടാണ് പിന്നെ മുട്ടക്കുന്നുകൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് കുറച്ചിടയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് തേയിലച്ചെടികൾ കണ്ടോ അതിൽ കൂടെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച കാണാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വഴി പോലെ ആ ഇത് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽമേടാണിത് മൊത്തം നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി കണ്ടോ ആ റോഡ് എത്ര മോശമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ റോഡ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര 
ഗംഭീരമായ കാഴ്ച കേട്ടോ അതുകൊണ്ടോ അക്കരെ ഒരു കുറച്ച് തേയിലത്തോട്ടുള്ളൂ അതിന് നടക്കൂടെ ആ റോഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ മുകളിലക്കറയായിട്ട് റിസോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമേ ഈ വഴിയാണ് എൻ്റെ പുന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ പഞ്ചായത്തുകാർ കാണുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കാണണേ ഇതേ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നാൽ എങ്ങനെയൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇതിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി വീണ്ടും ഒരു ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് കയറി വരുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്ന സ്ഥലമേ ഇത് ഉളുക്കൂടി പോകുന്ന വഴി തന്നെ കൂട്ടിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലെ വെള്ളമൊക്കെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കുന്ന അപ്പുറത്തോട്ട് പുള്ളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടൊന്ന് പോകാം താഴെ ഒരു ചെറിയ റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കാണാവേ അവിടെ ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കത് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം ഒന്ന് വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടേ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം തുറങ്കം വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണേ ഈ തുറങ്കം ഇവിടെ അല്ല അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഉളുപ്പൂണി അങ്ങനെ അറ്റത്താണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാവേ ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് നല്ലൊരു റിസോർട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ബ്ലൂ മൂൺ എന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ താഴെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാവേ നമുക്ക് താഴേക്കിറങ്ങി പോവാം ഇടുക്കി ജലാശയം എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് ഇവരുടെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കയറി വരുവേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും ആരും അധികം വരാറുമില്ല വീഡിയോയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ നല്ല മഴ എത്തുന്നുണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നല്ല മഴ പെയ്ത സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കയറി പറഞ്ഞ് പോയതാണ് മീൻപിടുത്തക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വഴിയാണേ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാട്ടോ ഇതിൻ്റെ മോളുവശത്തൊക്കെ ആയിട്ട് തോട്ടവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വീടുകളും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം വെള്ളം കയറി വരുന്നതിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ അറിയാനുള്ളതാണ് ഉളുപ്പൂണി ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഇരുമ്പുപാലോ ഇത് ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതാ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ വലത് സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ തുരങ്കം ഉള്ളത് ഇതോ അതിൽ അങ്ങോട്ടാണ് തുരങ്കം ഉള്ളത് അങ്ങേ അറ്റത്ത് റോഡ് നല്ലതാണ് നമുക്ക് അവിടം വരെ പോയി നോക്കാൻ പറ്റുമേ ഇതിലല്ല പോകുന്നത് അപ്പുറത്തെ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ആ കാണത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഈ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡ് കേട്ടോ
കൂട്ടുകാരൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പഴയ പാലമുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലം ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആറാണ് ഇത് ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഒഴുകി ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പണ്ടൊക്കെ ഈ വഴി ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നേ വീണ്ടും നമുക്ക് മനോഹരമായ മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഈ വഴി സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കൊളുന്തെടുക്കാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ കാണാവേ കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേ ഈ തേലിച്ചെടികൾ നല്ല ലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ കാഴ്ച നമുക്ക് അക്കരയും കാണാം മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണേ ആ മല നിറച്ച് തേയിലക്കാട ഓഫ്റോഡ് ഈ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാ പറ ഒരു ഒരു ഇരുപത് 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 ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ആ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സ്കൂൾ പിള്ളേരല്ലേ ആ സ്കൂൾ ഓടിക്കുന്ന വലിയ വണ്ടി സഹിതം ഈ റോഡിൽ കൂടെയാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത് ആ ഈ റോഡിന് ഒരു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു പുനഃക്രമീകരണം അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാറിങ് നടക്കണം നടക്കണം അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ആ ആ കാരണത്തോട്ട് ഈ വഴി ഈ റോഡിന് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഒരു പത്ത് രൂപ പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ പണിയൊന്നും അല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ റോഡിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തേക്കാം കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ല ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വേണ്ടോ ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക കേട്ടോ ഇത് ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഇവിടെ എന്തുമാത്രം വണ്ടികൾ വന്നു പോകുന്ന ഓഫ് വീട് ജീപ്പുകളുമായിട്ടും കാറായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിപാടുമില്ല നമ്മളൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവൻ പണയം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെറിയ വണ്ടിക്കാരൊക്കെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ വളരെ മോശമാണ് ഈ ഉളുപ്പൂണി ചോറ്റുപാറയെന്ന് ഉളുപ്പൂണിക്കുള്ള റോഡ് എന്നാൽ ചോറ്റുപാറ ആ മെയിൻ റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് പോയി പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ശരിക്കുള്ള ഉളുപ്പൂണി എത്തിയില്ല ഇത് ഉളുപ്പൂണിക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണേ ഉളുപ്പൂണി വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡും തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പുറമൊക്കെ കുറേ വീട്ടുകാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയും റോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി കിടക്കാമേ മൊത്തം റോഡും പോയി ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഇത് കോട്ടമലയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇത് കോട്ടമലയ്ക്കല്ലേ ചേച്ചി ആ കുറേ ദൂരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഇതിലവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കറങ്ങി വന്ന കുറെ പോയാൽ മതിയല്ലേ പക്ഷെ റോഡ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല അല്ലേ ഈ വന്ന വഴി പോലെ തന്നെ ആ ഇപ്പം റോഡ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മോശം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോയാൽ ഉളുപ്പൂണി സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുവേ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഉളുപ്പൂണി എത്തിയ ഉളുപ്പൂണി പള്ളിയാണ് കാണുന്നത് സെൻറ്റ് അൽഫോൺസ ചർച്ച് ഉളുപ്പൂണിയിൽ ഒരു കട ഇത് ഇത് പലർക്കടയും ചായക്കടയും എല്ലാം കൂടെയാണ് ഇതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കടയും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര കടയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് കടയുണ്ടോ മൂന്നാലഞ്ച് കടയുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ആ കടകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആ വഴിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോണേ ടണലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ആ 
നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നല്ല കട്ട മഞ്ഞും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ദുഷ്കരമാണ് കട്ട മഞ്ഞാണ് ഒന്നും കാണാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചോട്ടിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടി കണ്ടോ മരങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല വെറും നിഴല് പോലെ ഇവഴിക്ക് മുകളിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടേ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പുളിപ്പൂണിയിലെ അമ്പലം എന്നാടാ പൊക്കോ കൊടുത്ത് പുളിപ്പൂണി ടണലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടേ ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി വന്ന ഗ്രീൻ ഹില്ല് റിസോർട്ടിലാണ് പുളിപ്പൂണിലുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല കോട്ടേജുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അത് ചെറിയ രീതിയിലും കണ്ടു നോക്കാം തേലിച്ചെടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ കുളം എടുക്കാറായി ും കുറെ കോട്ടേജുകളുണ്ട് മഞ്ഞും മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഭംഗി കാണാൻ ഇതാണ് റിസോർട്ട് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രീൻ ഹിൽ റിസോർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് നല്ലൊരു വെള്ള കുതിര നമുക്കൊരു കഥകളികാരനെ കാണാമേ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുക ഇവിടെ ഒരു ആനയെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആ തേയിലക്കാട്ടിന്റെ നടുക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന അടിപൊളി വന്നു നോക്കി ഗ്രീൻ ഹില്ല് എസ്റ്റേറ്റിലെ തേലച്ചെടികളും കോട്ടേജുകളും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാവേ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൊളുന്തു വെട്ട് വേണോ കൊളുന്തു വെട്ട് വേണോ എന്നാ പേരെന്നാ മാമച്ചൻ ഇവിടെ പണിയാണോ പേരനാ ഏകദേശം ഇവിടെ ജോലിയാ താഴെ കൊളുന്തൊക്കെ വെട്ടുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല താഴത്തെ ട്രീ ഹൗസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടേജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി അപ്പുറത്ത് മഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് തേയിലക്കാട് നടുവിൽ പിന്നെ ടൈല് വെച്ച വഴി സെൻട്രൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതായി കോട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മഞ്ഞൊക്കെ രാവിലെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാവേ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ കാറ്റാടിമരങ്ങളൊക്കെ ഈ മഞ്ഞത്ത് നിഴല് പോലെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നെ ഭംഗിയല്ലേ ഇതും ഒരു കോട്ടേജാണ് കേട്ടോ രങ്ങന വട്ടം കിടക്കാൻ അവരുടെ മെയിൻ 
ഒരു കെട്ടറം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള ഓഫ് റോഡ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഈ വഴിക്കൂടെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ടണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും ഉരുട്ടി 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 പോവാം അല്ലേ വണ്ടിയൊന്നും വരുന്നതും കാണുന്നില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വന്ന വഴി ആടി പൊളിയല്ലേ ഇതിലെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ടണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പോകാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ആഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പോവാവേ ുളുപ്പൂണി എന്ന ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടോ കാട്ടിനുള്ളിൽ അരുവി എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാല്ലേ അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തേക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരോഗമനായി കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കടയൊക്കെ വന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് മഴ പെയ്തിട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും ഇതിലെ നമുക്ക് ഈ തോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാവേ ഇവിടെ പണ്ടൊരു തടിപ്പാലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഏലത്തോട്ടമാണ് കേട്ടോ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ആ പുഴ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് നിരന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ കുളിപ്പൂണി പുഴ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് ചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു ചപ്പാത്ത് പോലെ ഒരു നിർമ്മാണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തടിപ്പാലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക പ്രത്യേകം അങ്ങനെ കയറുന്നത് അത്ര പന്തിയല്ല കേട്ടോ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് ഈ പാലം ഇതൊരു പഴയ കടയായിരുന്നേ നമുക്ക് നീ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു കടയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ വനസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഒരു വി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൈസ ഒക്കെ ഫൈൻ അടിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വരാം കുറച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കണേ നടന്ന് ചെന്നാൽ നമുക്ക് താഴെ ടണലിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറകിൽ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇത് അറക്കുളം പഞ്ചായത്താട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറത്ത് വരെ ഏലപ്പാറയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അറക്കുളം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കയറിയേ നമ്മൾ മോളിൽ കണ്ട പുഴ താഴോട്ട് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ടോ നല്ല പാല് പറയും പോലെ പാതഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ ടണൽ കാണാനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിലിങ്ങനെ നടന്നു പോകാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബല്ലേ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ 
ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി എസ് എസിന്റെ കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി പുല്ലിട്ട കടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തീയൊക്കെ കാഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് തണുപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെ തീയൊക്കെ കാഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാ സുഖം അല്ലേ ആ എന്നാ പേരനാ ജോസഫ് ജോ ആ ഇവിടെ ജോലിയാ ഓക്കെ ആണല്ലേ ആ ഇല്ല ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടത്തൊന്നും ഇല്ല 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 ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ള അനുഭവി പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ വെള്ളം ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തിലാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്കടയുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ആ താഴെ ഒരു കടയാണ് ആ കട ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ കടയുടെ സാധനത്തെ വണ്ടിക്കട ഇപ്പൊ കിടക്കണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ തുരങ്കത്തിന് പണിക്കായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഇവർക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ തുരങ്കത്തിലെ പാറയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതൊക്കെ അന്ന് കൊണ്ടുവച്ച ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ദ്രവിച്ച് ഒരു പരുവത്തിലായിപ്പോയി ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വെറുതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്കടയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എന്നാ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ആളില്ല ആ നല്ല ഉറക്കം ആ അരുവി ഒഴുകി വരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ വരുന്നവർ ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല നല്ല വെള്ളത്തിൽ നല്ല തള്ള അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കാനൊരു ഓംലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെഡിയായോ ഓംലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കൊരു ഓംലേറ്റ് റെഡ് ഓംലേറ്റാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കഴിച്ചേക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഓംലേറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറയാവോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും കപ്പക്കാനം വാട്ടർ ഫാൾസ് ആ ടണൽ കെ എസ് ഇ ബി ഇത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ തുരങ്കത്തിന് എന്നാ നീളമുണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആ അപ്പൊ ശരിയാ ഇത് എത്ര പോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെള്ളായി അല്ലേ ആ ഒരു ദേശം പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിരുന്നു പറഞ്ഞേ വർക്കില്ലാതെ ആ അങ്ങനെയാണ് പണി തീർത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രക്കിങ് എന്നാ ഒക്കെയാ ട്രക്കിങ് ഉള്ള വാഗോണ് പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായത് ഇതാണ് ഉളുപ്പൂണി ടണൽ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല വേനൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കയറി പോകാൻ പറ്റുമേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇറങ്ങിയാൽ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മളാ കൂട്ടിയാറിൽ കണ്ട അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ വരുന്നത് ഈ തുറക്കത്തിൽ കൂടെ കേട്ടോ ഇടുക്കിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളം പോയി ചേരുന്നത്
അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിത് പുളുപ്പൂളി തുരങ്കത്തിൻ്റെയും ഈ വെള്ളക്കാട്ടത്തിൻ്റെയും അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ തുരങ്കം എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കരമായ അപകടങ്ങളുണ്ടാവും ഈ തുരങ്കത്തിൽ കയറാൻ നോക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാനും ശ്രമിക്കരുത് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായിട്ട് വെള്ളം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകും രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഉള്ളവരിറങ്ങിയാൽ പോലും ഈ കല്ലിൻ്റെ തിരക്ക് നമുക്ക് ചവിട്ടിയാലൊന്നും കിട്ടുകയില്ല കേട്ടോ അത്രയും അപകടമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് മുകളിലൊക്കെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഈ കുറേ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല മഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഉള്ളത് ഇച്ചിരി വെയിലുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മുട്ടക്കുന്നുകൾ വന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ നമുക്ക് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി ചെന്ന് നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഈ വെള്ളം പല വഴിക്കൂടെ ഇറങ്ങി കൊറ്റിയരും തിരി അല്ലേലൊക്കെ ഇറങ്ങിയായിട്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോകൾ നമുക്ക് വീ